Herzlich willkommen zu den Schulungsfilmen für die Reinigung von Isolationszimmern bei Covid-19. Sie schauen jetzt den Gesamtfilm an. Die Filme entstanden in einem Co-Kreationsprozess mit Vertretern aus dem Gesundheitswesen und der Gebäudereinigung. Wir sprechen alle Reinigungskräfte an und deren Ablösen, die in Spitälern, Kliniken und weiteren Einrichtungen des Gesundheitswesens Isolationszimmer bei Covid-19 reinigen. Und als zweites alle diejenigen, die die Reinigungskräfte schulen. Sie lernen in diesen Schulungsvideos einerseits etwas über den Gesundheitsschutz und andererseits natürlich etwas über die Reinigungstechnik und die Abläufe der Reinigung. Im Gesundheitsschutz lernen Sie als erstes die Übertragungswege und Schutzmaßnahmen beim Coronavirus kennen, als zweites den Sinn und Zweck eines Isolationszimmers und als drittes lernen Sie die persönliche Schutzausrüstung, auch PSA genannt, korrekt anzuziehen und auszuziehen. Bei der Reinigungstechnik lernen Sie die Besonderheiten einer Unterhaltsreinigung und Austrittsreinigung eines Isolationszimmers bei Covid-19 kennen. Es ist uns ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass das, was wir in den Schulungsfilmen zeigen, von dem abweichen kann, wie Sie es in Ihrem Betrieb ausführen müssen. Dann in diesem Fall beachten Sie bitte Ihre betriebseigenen Anweisungen und die Anweisungen der Vorgesetzten. Es können Unterschiede entstehen bei den Hygienevorgaben. Es können Unterschiede entstehen bei der persönlichen Schutzausrüstung, beim Geräten und Material, dass Sie andere Reinigungsgeräte, andere Reinigungstücher verwenden oder andere Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt bekommen, zum Beispiel statt Einwegschutzkittel, Mehrwegschutzkittel und so weiter. Es kann sein, dass Sie andere personelle Ressourcen haben, also dass Sie nicht zu zweit reinigen können bei einer Unterhaltsreinigung. Im Falle einer fortgeschrittenen Pandemie könnte da auch Personalknappheit herrschen. Und natürlich kann es auch sein, dass Sie nicht nur ein Isolationszimmer reinigen, sondern eine ganze Abteilung, die isoliert wurde. Und in diesem Fall befindet sich die Schleuse, vor der Abteilung und nicht vor dem Zimmer und der Rest bleibt dann gleich. In dieser Schulungsserie für die Reinigung von Isolationszimmern bei Covid-19 finden Sie sechs verschiedene Filme. Zuerst führen wir Sie in die Theorie ein. Anschließend folgt ein Film über das Einschleusen, also das Anziehen der Schutzausrüstung. Dann der Arbeitsablauf für die Unterhaltsreinigung, der Arbeitsablauf für die Austrittsreinigung und am Schluss das Ausschleusen, also das Ausziehen der Schutzausrüstung. Und als sechster Film im Gesamtfilm, darin befinden wir uns gerade, können Sie nochmal alle einzelnen Teile zusammen anschauen zur Repetition oder zum Gesamtüberblick. Schauen wir uns jetzt die Theorie zum Coronavirus, die Übertragungswege und nötigen Schutzmaßnahmen, die Bedeutung eines Isolationszimmers und zum korrekten Waschen der Hände an. Das Coronavirus heißt korrekt SARS-CoV-2. Wir sprechen in diesen Schulungsfilmen einfachheitshalber vom Coronavirus. Die Krankheit, die durch das Coronavirus verursacht wird, heißt Covid-19. Anstecken können Sie sich mit dem Coronavirus über den Kontakt, das heißt durch das Anfassen von Oberflächen und vor allem natürlich auch durch das Händegeben. Und andererseits durch die Tröpfchen, wenn jemand hustet oder laut spricht, dann werden diese Tröpfchen in der Luft übertragen. Sie schützen sich vor einer möglichen Übertragung durch Tröpfchen, durch physische Distanz und durch das Tragen einer Mund- und Nasenschutzmaske und einer Schutzbrille. Vor einer Schmierinfektion schützen Sie sich durch physische Distanz, durch das regelmäßige Händewaschen mit Seife oder Hände desinfizieren und als persönliche Schutzausrüstung tragen Sie Handschuhe 
und einen Schutzkittel. Swiss Noso ist aktiv in der Infektionsprävention in Spitälern in der Schweiz. Und Swiss Noso empfiehlt Maßnahmen für den Gesundheitsschutz für Mitarbeitende im Gesundheitswesen. Und das gilt auch für Mitarbeitende der Reinigungsdienste im Gesundheitswesen. Die Maßnahmen werden während der Covid-19-Pandemie regelmäßig auf der Webseite von Swiss Noso aktualisiert. Wann waschen wir uns die Hände? Das ist eine zentrale Frage im Arbeitsalltag der Reinigung, weil während der Reinigungsarbeiten desinfizieren wir uns die Hände. Gewaschen werden die Hände bei Arbeitsbeginn und dann ist es wichtig, sämtlichen Handschmuck und auch Armbänder, Uhren auszuziehen. Wir waschen uns die Hände vor und nach dem Essen, nach dem Besuch der Toilette und beim Wechseln von einer Abteilung zu einer anderen und natürlich bei Arbeitsschluss und dann können wir auch den Handschmuck wieder anziehen. Das Händewaschen soll gründlich erfolgen. Wir befeuchten uns zuerst die Hände, seifen sie gut ein, auch den Handrücken. Wir verreiben die Seife zwischen den Handflächen, innen und außen. Wir verreiben sie zwischen den Fingern und rund um den Daumen und dann spülen wir die Hände gut ab. Wir trocknen sie auch gut ab mit einem Einwegtuch und den Wasserhahn und die Türklinke, die schließen wir mit dem gebrauchten Einwegtuch. Wir fassen mit den sauberen Händen die Türklinke und den Wasserhahnen nicht mehr an. Es ist sicher ratsam, gelegentlich Handpflegeprodukte zu nutzen und gerade bei trockener Haut sehr empfohlen. Sinn und Zweck eines Isolationszimmers ist, dass die Patienten getrennt werden von den übrigen Patienten und dass sich die übrigen Patienten nicht mit dem Coronavirus anstecken. Ein paar Grundsätze der Reinigungstechnik für die Reinigung von Isolationszimmern bei Covid-19. Setzen Sie gegen Viren wirksame Desinfektionsmittel ein. Wir gehen davon aus, dass Sie diese von Ihrem Betrieb oder Ihrer vorgesetzten Stelle zur Verfügung gestellt bekommen. Und damit diese Desinfektionsmittel wirken können, müssen sichtbare Verschmutzungen vor der desinfizierenden Reinigung entfernt werden. Beim Reinigen sollten Sie für Frischluftzufuhr sorgen. Bei der Unterhaltsreinigung ist es nicht immer möglich, das Fenster ganz zu öffnen, aber wenn möglich halten Sie es gekippt und für eine Austrittsreinigung lüften Sie bereits eine Stunde im Voraus mit offenem Fenster. Die Türe zum Gang hin ist aber sowohl bei einer Unterhalts- als auch bei einer Austrittsreinigung möglichst geschlossen zu halten und nur zu öffnen, wenn Sie etwas brauchen an Reinigungsmaterial oder etwas entsorgen möchten wie Abfall oder Wäsche. Die Reinigungstextilien, die müssen für die Entfaltung der Desinfektionswirkung immer sehr gut befeuchtet sein. Sollten sie zu trocken sein, wechseln Sie sie bitte aus. Und dann achten Sie auch darauf, dass Sie die Tücher bei jedem Zimmerwechsel sowieso wechseln. Thank you.